Hi all, welcome to Buddhist Kitchen. In this video, we will see the recipe of Green Poem in South Indian State. Let's see how we are going to do it. Let's see how we are going to do it. Rohu Ilana Katla Fish 1 kg Medium Size Thakali Yale Patthu Pal Chinna Vengayam Podiya Narukkunadu Oru Periya Vengayam Perisa Narukkunadu Karuvay Pilla Kottamalli Malli Thool Mwajaga Thool Manja Thool Poondu Pachamuaga nalu, yenne tevia nalu, orang lemon size puli kerjil, arah mudi tengga turu benda tu. Orang kada ilah tevia nalu bi yenna utikila. Oru patte lande panen do pal lala vakku pundu potekla. Ipa podya narki vechurka chinnu engai. Ipa kunjara nalla enai lava da kila. Ini benggal yang rombong pada tu nama sih ulah, color change ada lagi ke pada guna podo. Naa hari tak kali betul cerita, ada yang pas panikila, orang tak kali apa mau potikila, itu yang nalar mix panikila. Kunci pada guna lagi apa mau, nama masala item pas panikila. Naa ipo rendu spoon mawaga tu lu, rendu spoon mali tu lu pas panikila. Naa rendu me equal pas panikila. Nih gua orang bela cara adjust pandai anda, nih gua ikut alat pandai kau nggak? Ipi lagi nalla mix pandai itu lah. Manja tu alat pandai kau nggak? Ipi lagi nalla mix pandai, lagi juga kau nggak? Ini dishi kita ini mas payah juga lah itu saya add panik tu, so nama kunci nara close panik lagi lah, or five minutes kalau cepat orang, nalla tak kali lah nalla bender ke, Turu ini cerita tengah apa potol lah. Ini juga nalla mix panik lah. Indah dish itu tengah turu ini potol dah mana nalla argo. So nih lo update try panang ker. Jadi tengah awak nalar mix pani betul betul kapar ma, terima ini yang close pani, simla ura three to five minutes pecil lah. Ipan aku close pana pora. Terangga ura three to five minutes ayat je. Ipan jadi gravy, semua ini nalar tengah awak mix ayat je. Ipin dah nama mereka purong ya, so off pani, nala ar nala kapramna, nala paste mari ar cikla.
போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ இன்னொரு தவாவில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ மிச்சம் இருக்க பூண்டை பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் போட்டுக்கலாம் இப்போ பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் பெரிய வெங்காயம் நான் சைஸ் பெருசு பெருசாக வைக்கிருக்கேன் இதுக்கு பொடி பொடியாக வெட்டணும்னு அவசியம் இல்லை பெருசு பெருசாகவே வெட்டிக்கலாம் நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இந்த வெங்காயமும் லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கி விட்டால் போதும் ரொம்ப வதக்க தேவையில்லை இப்போ பாருங்கள் லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட் இதில் கொட்டிடலாம் இப்போ இந்த ஒன்னோட அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க இந்த பேஸ்ட்டை நீங்கள் லைட்டாக டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு வேலை இந்த டிஷ்ஷில் ஸ்பைசி அதாவது காரம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இப்போ கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் கொரியாண்டா பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு இப்போ கரெக்டாக இருக்குது இப்போ தேவையான அளவு உப்பு போடலாம் இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவு உப்பு இப்போ போட்டுக்கோங்க அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க இப்போ இந்த பேஸ்ட்லேருந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு கொதிக்க வைக்கணும் சிம்மில் கொதிக்க வைங்க அதனால் நான் இப்போ கொஞ்சம் நேரம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணி சிம்மில் கொதிக்க வைக்க போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இப்போ நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க பச்சை மிளகாவை போட்டுக்கலாம் அதோட ஒரு தக்காளியை பெருசு பெருசாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதையும் இப்போ போட்டுக்கலாம் இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க ரொம்ப பச்சை மிளகாவும் போட்டுனால உங்களுக்கு தேவையான அளவு காரத்தை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் கருவேப்பில்ல போட்டுக்கலாம் இப்போ இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு திரும்ப ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் சிம்மில் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சு நம்ம ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் பாருங்க நம்மளுக்கு நல்லாவே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது அந்த டேஸ்ட் கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது ஒரு லக்கில் வாட்டர் கன்சிஸ்டன்சி எல்லாம் இல்லை இப்போ புளி கரைச்சல அதில் ஊற்றிக்கலாம் நான் ஒரு லெமன் சைஸ் புளி கரைச்சல் எடுத்துருக்கேன்
இப்போ இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நான் அந்த மிக்சி ஜார்லேயே வாட்டர் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இதில் ஊற்றிட போகிறேன் உங்களுக்கு குழம்பு எவ்வளோ திக்னஸ் வேணுமோ நீங்கள் அவ்வளோ தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நான் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ண பாருங்கள் எனக்கு இந்த அளவு திக்னஸ் தேவைப்படுது இதில் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் வாட்டரோட லெவல் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணி தண்ணி நல்லா கொதிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இது பாருங்கள் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு இன்னும் நல்லா கொதிக்கணும் இங்கே பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இந்த நேரத்தில் நம்ம ஃபிஷ் போடலாம் இன்றைக்கி இந்த ஃபிஷ் குழம்புக்கு நான் ரோஹு யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து இதுக்கு பதில் கட்லாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரூப் சேன் ஃபிஷ்ஷும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் ஃபிஷ் எல்லாம் போட்டுட்டு நான் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் சிம்மில் வச்சு நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டேன் ஹை ஃப்ளேமில் வைக்காதீங்க ஃபிஷ் எல்லாம் உடஞ்சி போயிடும் அவ்வளோதான் ஃபிஷ் எல்லாம் வெந்திருக்கு நல்லா இங்கே பாருங்கள் ஃபிஷ் நல்லா வெந்திருக்கு அவ்வளோதாங்க ஃபிஷ் குழம்பு ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு ஃபிஷ் குழம்பு நம்ம அப்போவே செஞ்சு சாப்பிட்றத விட ஒரு டூ ஆர் த்ரீ ஹவர்ஸ் கழித்து சாப்பிட்டோம்னா இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போது வெட்டி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி தலையை அதில் ஒரு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க நம்ம சுவையான ஃபிஷ் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு Thanks for watching this video. In the rest of the week, try it in the comments and comment section. See you on my next video. Until then, this is Vineta signing off. Bye.